ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا होय किंतु आम्र देखते हैं भाई जे मिलाद सूरी पे तीन टी विषय आलोचना है ना और तथा रसूल में बंग माने जन्मेर बापर नहीं एक बड़ा चीज रसूल में जन्मेर बनो ना दूसरी नंबर रसूल में बंगसर बनो ना एवं तीसरी ओर जेटा सेटा होते हैं जे रसूल में गुनो कितन बनो ना तो ये कथा टा � बा आरोन नन्नो ढाक धोल पीटी जगल होते हैं छेत्र जो दियो तीस निशित कोरचन किन्तु तादेत लोकी तो कुछ चुनौती के कुत्ते जाए ना निश्चय कोनो हकपंथ ही व्यक्ति तो कुत्ते जाए ना अद्दे हो तो शेटा कर होते हैं तार पर जी दोलिटी दिया होते हैं सेटी होते हैं शुरा अलीमरान सनबतीन आयत नंबर एक्सोचोंसु سرچه جی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا ای ارتقال کرده هست. اکنون ما را پرتو میکنیم آنیتا دیگه بگو کی بولتی چه؟ اما دیار کن نای میلیکشن جی الله مسلم در اپور بارو احسان کرده هست جی تادیر کچه شیو نبی علیه السلام کی پیش پاتیه چن؟ اکنون ای به پره जाल हाँ के की बाला है चम्मर देखने एक बार जाल हाँ के बाला है चे आये टप पूरा ये भावे जे घन अंकुश विशेष बाला है चे लोगों टाइ बाला है नहीं शुरू आलिम रान सोमवार तीन आये तम एक्सेप्शन छुट्टी तो इकहने बाला है चे जे लकद मन अल्लाहु अल्लाह मुमिनीन इस बात फीहम रसूलम मिन अंफुसिहम यतलु अलैहिम आयत وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي دَلَالِ مُبِينَ نسچوئی اللہ مہان انگرہ ہوئے چھے مسلم دیر با مسلمان دیر اوپر تا دیر مدھے تا دیری مدھے تھے کہ ایک جن رسول پیران کرا ہوئے چھے جنی تا دیر اوپر تار آیات سمہ پاٹ کرن ایبان تا دیر کے پوبیتر کرن एवं तादर के किताब और हिकमा सिखा दान करें एवं तारा निश्चय एर पूर्वे इस पोस्ट गुमराहिते छिलो ये ढाचे कुराने जे आयत तार अनुवाद करो चन हम में तो जेखन बिलेरु बिशाय पूरा आयत ढाचे इटा इबर एकाने तिनी टीका करो चन फुरा अलीमरान सुनबत तीन आयत नंबर एक सौ चौंस फुट्टी एकाने टीका 300 ऐगरो थे के 300 सौते रुपए जन तो टीका करो चल तो अमरा एक टीका को लेक बात देखे नहीं अलग करे 300 ऐगरो थे मिन्नात टीका नंबर 300 आपना कंजूल ईमान फुराली मिरान पेज नंबर 1.45 एर 1.450 नंबर आया तेर 300 ऐगरो नंबर टीका तो सेखाने बोला है चीज मिन्नात बोले शुरू करा है चें जी मिन्नत मोहन ओनुग्रुह के बाला है एवं निश्चित दे विश्व कुल फरदार फलाल्लाहु अलैहिस्सल्लम के प्रेरण करा ब्रिहोतम नियामत क्यों ना सिस्टीर जन्म जन्मो मूर्खता बुद्धिहीनता बुद्धिशक्ति सलपता एवं 
অপরিপূর্ণ বিবেকের উপর হয় তাহলে সৃষ্টির জন্ম এখানে যত সৃষ্টি আছে সকলের জন্ম সে যেই হোক না কেন পীর হোক আবেদ হোক অন্য যেই হোক না কেন প্রত্যেকের জন্ম কিভাবে হয় যখন কেউ জন্মগ্রহণ করে তার তো জন্ম থাকে না সে মায়ের পেট থেকে শিক্ষিত আসে না সে নিরক্ষর থাকে মূর্খ বুদ্ধিহীনতা তখন তার বুদ্ধিহীন আস্তে আস্তে বড় হয় তখন বুদ্ধি ফুটে বুঝ শক্তির স্বল্পতা সেটা থাকে অপরিপূর্ণ বিবেকের উপরই মানে হয়ে থাকে এখন তাদের এই কথা অনুযায়ী এই কথাকে যদি স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং সঠিক অবশ্যই এটাই সত্য কথাটা এখানে যেটা লেখা হয়েছে তাহলে তারা যে গাউসুল আজম বা আব্দুল কাদের জেলানিকে বলেন যে মায়ের পেট থেকে আঠারো পড়া কোরআন মুখস্থ করেছেন তাহলে কোরআন বিরোধী ফুরা নাহালের আঠাত্তর নম্বর আয়াত তার বিরোধী ফুরা নাহাল এর যে আঠাত্তর নম্বর আয়াত সেখানে মানে বলা হয়েছে যে যখন তোমাদের মানে মায়ের পেট থেকে তোমাদেরকে বের করা হয় তখন তোমরা কিছুই জানতে না তখন তোমরা মানে আয়াতটা এইভাবে এসেছে যে ওয়াল্লাহ আখরজ কুমিম বুতুনি উম্মাহাতিকুম লামুনা সেয়ান যখন তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করা হয় তখন তোমরা কিছু জানতে না তারপরে কি করেন আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের জন্য দৃষ্টি শক্তি তারপরে বুঝ শক্তি মানে এগুলো দান করেছেন যাতে তোমরা শুক্রিয়া আদায় করতে পারো তাহলে কোরআন বলছে যখন তোমাদেরকে মায়ের পেট থেকে বের করা হয় সে যেই হোক না কেন তো এখানে সেই কথাটাই উল্লেখ করা হয়েছে যে সৃষ্টি সৃষ্টির যে কোনো সৃষ্টির হোক না কেন বিশেষ করে মানুষ সৃষ্টির জন্ম হচ্ছে মূর্খতা বুদ্ধিহীনতা বুঝ শক্তির স্বল্পতা এবং অপরিপূর্ণ বিবেকের উপর হয় তাহলে মায়ের পেট থেকে আঠারো পড়া কোরআন জন এ কথাটা দেখুন কোরআন বিরোধী এবং তাদের যে তফসিল তার বিরোধী আল্লাহ পরবর্তীতে জ্ঞান দান করেন সে পরবর্তী শিক্ষা করেন তো এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মিথ্যা প্রচার আর যারা মিথ্যা প্রচার করে লানত আল্লাহ হালাল কাজ দেবেন মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ লানত মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ অভিসম্পদ তাহলে এটা কেন কিভাবে করছে মানুষ কেন করবে এ ধরনের মিথ্যা প্রচার কেন করবে আমি বলছি ব্রেলি ভাইদেরকে যারা এর প্রচার করেন তারা একটা সহি সনধে আব্দুল কাদের জেরনের লেখা কিতাব গুণিয়া তো তলিবিন বা অন্য যে কিতাবগুলো রয়েছে তাতে কি প্রমাণ করতে পারবে যে তিনি লিখে গেছেন যে আমি মায়ের পেট থেকে করেছিলাম সব মিথ্যা কথা ফলতু যেটা কোরআন বিরোধী হাদিস বিরোধী যেখানে কোরআন বলছে যে তোমাদেরকে মানে এ করা হয়েছে বের করা হয়েছে মায়ের পেট থেকে যখন তোমরা কিছু জানতে না কিছু জানতে না তখন এ ধরনের কথা প্রচার কি কেন করা হচ্ছে তো আমরা যেদিকে দিকে যাচ্ছিলাম সেদিকে আসি তাহলে বিবেকের উপর তখন আল্লাহ তাল রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে তাদের মধ্যে প্রেরণ করে তাদেরকে গুমরাহি থেকে মুক্তি দিয়েছেন আর হুজুর সাল্লাহ আলহিসাল্লামের বদৌলতে তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দান করে মূর্খতা থেকে বের করে করেছেন এবং তারই মধ্যে সরল সঠিক পথের দিশা দান করেছেন এবং তারই মাধ্যমে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন এটা গেল তিনশো এগারো নাম্বার বারো নাম্বার টিকা সেখানে বলা হয়েছে যে মুসলিমদের উপর তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্যে থেকে তাদেরই মধ্যে থেকে এই কথা বলা হয়েছে এখন এই যে কথাটা এটা একটা মারাত্মক আলোচনার বিষয় নিয়ে আসবে যেমন তাদেরই মধ্যে থেকে বলা হয়েছে তো এই আয়াতকে নিয়ে যারা বলছে যে রফুল ফলাল্লাহ আলী সাল্লাম রফুল ফলাল্লাহ আলী সাল্লাম কি ছিলেন তিনি মানুষ ছিলেন না তিনি নুরুমিন নুরিল্লা জাবিরের একটা মৌদু হাদিসকে পেশ করা হয় হাদিস বলে যে হে জাবির তোমার নবীর নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে এ ধরনের কথাগুলো বলা হয়ে থাকে তো এখানে কি বলা হয়েছে তিনি মানে করছেন মুসলিমদের উপর যে মুসলিমদের উপর যে তাদের মধ্যে থেকে তাদের মধ্যে বলা হয়েছে এই ধরনের লেখাটা যে মুসলিমদের উপর যে তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্যে থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন এ কথাটা উল্লেখ করছে তিনি তারাই লিখছেন তাদেরই মধ্যে থেকে তো মুসলিমরা মানুষ না এ মানুষ নয় তারা কাল্লা নূর তারা কি নূর থেকে সৃষ্টি নুরুমিন নুরিল্লা বলুন এখানে আসা যাক যে তাদের অবস্থানের উপর স্নেহ ও দয়া প্রদর্শনকারী এবং তাদের জন্য গৌরব আভিজাত্যের কারণ আর না যার অবস্থাদি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ক্ষদাভীরতা সততা ধর্মপরণতা 
স্বভাব চরিত্রের সুন্দর ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে তারা ওয়াকিফ হাল এ কথাটা ভারতে নিয়ে এসেছেন এখানে যেটুকু বলা হলো যে নিশ্চয় আল্লাহ তালার মহান অনুগ্রহ হয়েছে মুসলিমদের উপর তো এই অনুগ্রহের কথাটা বর্ণনা হলো এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো পরবর্তীতে যে কথা রয়েছে যে তাদেরই মধ্যে থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ মানুষের মধ্যে থেকে যেখানে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে থেকে যে একজন রাসুলকে প্রেরণ করেছেন এই কথাটার ব্যাখ্যা কোনো দেননি যদি দিতেন তাহলে নুরুমিন নুরুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের নূর মানে আল্লাহ নূর থেকে মোহাম্মদ সাল্লামকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই যে অপপ্রচার করা হয় এই যে অপব্যাখ্যা করা হয় এবং নুরুমিন নুরুল্লাহ বলে তার যে বাসারিয়াত সেটাকে অস্বীকার করা হয় এবং যারা নাকি বলে রসুল্লাম মানুষ তারা নাকি মানে রসুল সাল্লামের মানে সঙ্গে কুফরি করছে তাদেরকে কাফির ফতো দেওয়া হয় আর অনেক কিছু বলা হয় তো তাদেরকে আমি বলতে চাই যে রসুল সাল্লাম যে মানুষের মধ্যে থেকে এসেছেন এই ব্যাপারটা নিয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে তো দলিল আমাদের কাছে স্পষ্ট আপনার বলবেন কজ্জাকুম মিনাল্লা হেদুন ও কিতাবু মুবিন সুরা মেয়ে দশ সম্রা পাঁচ আয়াত নাম্বার পনেরো কথা বলবেন তো আমি এই ব্যাপারে একটু হালকা আলোচনা করি নাই প্রথমত আমরা এখানে মানে জানতে পারলাম এই আয়টাতে যে আল্লাহ তাবার কবা তালা করেছেন কি মানুষের মধ্যে থেকে রসুল সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন আর এ ব্যাপারে হালকা আলোচনা এই জন্যই বলছি যে পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ তাবার কবার যা সৃষ্টি তার মধ্যে জিন ফেরেস্তা এবং মানুষ এই তিনটের আলোচনা বলা হচ্ছে এ থেকে সৃষ্টি আমরা এটা জানি যেমন জিনকে তৈরি করা হয়েছে আগুন থেকে ফেরেস্তাকে নোট থেকে আর মানুষকে মাটি থেকে মানুষকে মাটি থেকে করা হয়েছে তো আমরা যদি সহি মুসলিম এর হাদিস নাম্বার ছাব্বিশ উনত্রিশশো ছাব মানে উনত্রিশশো ছিয়ানব্বই সেখানে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো আয়সা রাজাল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত হয়েছে হাদিসটি কিতাবুল জিহুদে কিতাবুল জিহুদে এসেছে তো সেখানে আয়সা রাজাল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রফুল্লা ফুল্লা ফুলাম বলেছেন যে খুলি কাতিল মেলাই কাত মিন্নুর ফেরেস্তাদেরকে নূর থেকে তৈরি করা হয়েছে ফেরেস্তাদেরকে নূর থেকে তৈরি করা হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে রসুল সাল্লাম কি ফেরেস্তাদের মধ্যে থেকে এসেছেন না মানুষের মধ্যে থেকে এসেছেন তো দলিল তাদেরই অনুদিত কিতাব কোরআনুল করিম তার ফুরা আল ইমরানের একশো চৌষট্টি নম্বর আয়াত আহমদ খান বেলির অনুবাদ দেখেন তাহলে বলবে যে তাদেরই মধ্যে থেকে একজন রসুল পাঠানো হয়েছে প্রথম দলিল দুই নম্বর আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন ফুর আল আনাম ফর্ম ছয় আয়াত আর পঞ্চাশ সেখানে আল্লাহ তাবরকুবাতআলা বলেছেন যে কুল হে নবী আপনি বলে দিন লা আকুল আলাকুম আইন্দি খেজা আইনুল্লাহ আমি তোমাদেরকে এই কথা বলছি না যে আমার কাছে আল্লাহ ধনভাণ্ডার রয়েছে ওয়াইলা আলিমুল গাইবা এবং আমি গায়েবও জানি না যারা বলছে আজকে রসুল সাল্লাম গায়েব জানেন তো রসুল সাল্লামকে এখানে বলা হচ্ছে যে লা আলিমুল গাইবা ওয়াইলা আলিমুল গাইবা আমি গায়েব জানি না ওয়াইলা আকুল আলাকুম আমি তোমাদেরকে এই কথা বলছি না যে ইন্নি মালেক আমি মালেক ফেরেস্তা নয় মালেকুন মালেক শব্দের অর্থ হচ্ছে ফেরেস্তা মালেকুন মেলাইকা বহুবচন মালেক হচ্ছে এক বচন তো মালাকের বহুবচন হচ্ছে মেলাইকা তো রসুল বলছেন আমি ফেরেস্তাও নয় ইন আয়ত্তাবিউ ইল্লামে ইউ হে ইলাইয়া আমি শুধু সেগুলো অনুসরণ করি যেগুলো আল্লাহ আমাদের প্রতি ওহি আমার প্রতি ওহি করেন তো আমরা এই আয়াতে এটাও স্পষ্ট পেলাম যে রসনা ফেরেস্তা নাই আর ওই ব্যাপারে অনেকগুলি আয়াত রয়েছে তার মধ্যে আর একটা আয়াত যেটা আপনার ফুরা আল আনাম সময় ছয় আয়াত নম্বর নয় বলা হয়েছে যে ওয়ালাউ জে আল নহু মালাকান লা জে আল নহু রাজুলান ওয়ালাল্লা বাসন আলাইহি মাইয়াল বিসুন আমি যদি তাকে ফেরেস্তাও করতাম ফেরেস্তাও বানাতাম তাহলে তাকে মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠাতাম তাকে মানুষ করেই পাঠাতাম এবং যারা আজকে বিভ্রান্ত আছে তাদেরকে আরো বিভ্রান্ত ফেলতাম বলুন আজকে যারা রসুল্লামকে নূরের নবী নূরের নবী বলছে তো ফেরেস্তারা হচ্ছে নূরি আর রসুল্লাম ফেরেস্তা ছিলেন না এই আয়তে বলছেন যদিও তাকে ফেরেস্তাও বানাতাম তাহলে তাকে মানুষ করে পাঠাতাম আর যারা আজ বিভ্রান্ত আছে তাদেরকে আরো বিভ্রান্ত ফেলতাম তার মানে ফেরেস্তা বানাননি ফেরেস্তা করে বানান তাহলে এ আয়তে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এ আয়তে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এয়ার থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট তারপরে আরো এসছে আপনার সুরা বনি সাহেল সোমবার সতেরো আয়াত নম্বর পঁচানব্বই সেখানে আল্লাহ তাবারা বলেন অর্থাৎ হে নবী সাল্লাম আপনি বলে দিন হে নবী আপনি বলে দিন পৃথিবীতে যদি ফেরস্তাগণ নিশ্চিন্তে বসবাস করত নিশ্চিন্তে বিচরণ করত বা বসবাস করত তবে আমি আকাশ থেকে ফেরেস্তা প্রেরণ করতাম ওদের কাছে ফেরেস্তা রাসুল প্রেরণ করতাম তাহলে রসুল সাল্লামকে ফেরেস্তা রাসুল ছিলেন 
ছিলেন না তাহলে পৃথিবীতে কারা বাস করে মানুষ বাস করে তাই মানুষ শাস্ত্র প্রেরণ করা হয়েছে আর সেই আয়াতে কি বলেছেন আমাদের খান বেলেবি অনুবাদ করেছেন যে তোমাদের মধ্যে থেকে তাহলে যারা নুরি আজকে রসুল সাল্লাম নুরের তৈরি রসুল নূর যারা বলেন তারা কাফের যারা নুরের তৈরি বলেন তারা কাফের এই যে ফতোয়াবাজি করা হচ্ছে আপনারা বলুন যে কাফের যদি না হয় তো যে ফতোয়া দিচ্ছে তার ঘাড়ে ফিরে যাবে তার ঘাড়ে ফিরে যাবে এখন রসুল সাল্লাম মানুষ ছিলেন ব্যাপারে আরো কিছু আয়াত দিয়ে দেয় তারপরে কেমন মানুষ সেটা বলে দেবো আপনার ফুরা বেন ইসরাইল সম্রাট সতেরো আয়াত নম্বর তিরানব্বই আল তাবের কবে তাহলে বলেন যে কুল হে নবি আপনি বলে দিন সুবাহ হে নবি হেলকুন্ত ইল্লাবাসার রসুল হেলকুন্ত ইল্লাবাসার রসুল হে নবী আপনি বলুন আমার রব মহান পবিত্র আমার রব মহান পবিত্র এবং আমি আমি তো কেবল একজন মানুষ রসুল আমি একজন মানুষ রসুল তো এখানে বলা হচ্ছে আমি একজন মানুষ রসুল মানুষের মধ্যে থেকে রাসুল বানানো হয়েছে এছাড়াও সুরা ফুসিলাত সম্রা একচল্লিশ আয়াত নাম্বার ছয় এবং সুরা সুরা কাহাব সনম্বর আঠারো আয়াত নাম্বার একশো দশ সেখানে বলা হয়েছে কুল হে নবি আপনি বলে দিন ইন্না মায়না ব্যাত মিতলকুম ইউ হ্যা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ হে নবী আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ তবে আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি আছে যে তোমাদের ইলাহা একমাত্র ইলাহা এখান থেকে একটা বিষয় দেখুন যারা আজকে বলছে যে আরে ওরা হচ্ছে গুস্তাকে রাসুল ওরা নবীকে বলছে নবীর গুস্তাক নবী বলছে আমাদের মতো আমাদের মতো এই কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ বলছেন যে হে নবী আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মতো মানুষ বলতে কেমন প্রথমে এই কথা বলার পর তারপরে আর কিছু নাই তারপরে বলা হচ্ছে যে ইউ হ্যা ইলাইয়া আমার কাছে ওয়াহি আছে তো এটাই তো স্বতন্ত্রতা কোনো মানুষের কাছে ওয়াহি আছে না তো তিনি নবী তিনি খাতমের নবীন এটাই তার স্বতন্ত্রতা এটাই তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে আল্লাহ তাকে ডাইরেক্ট গাইড করেন ডাইরেক্ট ওহি দেন অন্য আল্লাহ তাবার কবা তালা তার সঙ্গে কথা বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তো কোনো এই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না তার চরিত্র তিনি হচ্ছেন আমাদের জন্য মডেল তাকে মাস্টার হিসেবে পাঠানো হয়েছে তিনি আনলিটারেট উম্মি হওয়া সত্ত্বেও সকলের জন্য পথ প্রদর্শক সকলে তাকে ফলো করতে বাধ্য সবার থেকে জ্ঞানী সব থেকে মহান সব থেকে চরিত্রবান সব থেকে দয়াময় সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো মানুষের জন্য দিকে তার গুণের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না তিনি সৃষ্টিগত ভাবে মানুষ এটাই বলা হয়েছে তিনি সৃষ্টিগত ভাবে মানুষ মানুষের জন্য রাসুল হিসাবে এসেছেন যিনের জন্য তিনি রাহমত সকলের জন্য তিনি রাহমাত সকলের জন্য রাসুল তিনি কিন্তু মানুষের মধ্যে এসেছেন যেহেতু আল্লাহ তাবার কবা তাহলে তাকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন যেহেতু মানুষের জন্য মধ্যে তিনি এসেছেন তাই মানুষকে আশ্রাফুল মাকলুকার বলা হয় তিনি যদি জিনের মধ্যে আসতেন তো জিনকে আশ্রাফুল মাকলুকার বলা হতো তিনি যদি অন্য ফেরস্তাদের মধ্যে আসতেন তাহলে ফেরস্তাকে আসল মাকলু বলা হতো মানুষের মর্যাদার একটা কারণ যে রসুল মানুষের মধ্যে এসেছেন রসুলাম মানুষের মধ্যে এসেছেন তো এটা হচ্ছে তার স্বতন্ত্রতা এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের স্বতন্ত্রতা তারপরে এ ব্যাপারে অনেক আয়াত এসেছে যেমন আপনার কেমন আফসাল নাফিকুম রসুল আমিন কুম ফুরাই উনিশশো একশো দুই নম্বর আয়াত যে আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে থেকেই মানে রাসুল প্রেরণ করেছি এ ব্যাপারে অনেকগুলো আয়াত এসেছে তো আমরা এর থেকে বুঝতে পারলাম যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছেন মানুষ তিনি মানুষ কিন্তু মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তার মর্তবা তার সম্মান তার মর্যাদা আল্লাহ তাকে স্বতন্ত্রভাবে তৈরি করছেন যেটা কোনো সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন কি কোনো আউলিয়া উজ বুজুর্গ কারোর সাথে এমনকি সাহাবিদের সাথে কোনো নবী তুলনা হয় না তো তাকে আল্লাহ তাবার কথা তালা শ্রেষ্ঠত্বের চরম পর্যায়ে যেটা যার উপরে কোনো স্থান নেই সেই জায়গায় তৈরি রেখেছেন তো এই আল্লাহ দেওয়া মর্যাদায় তার জন্য শ্রেষ্ঠ তিনি হচ্ছেন রাসুল হতাম নবীন তারপরে কোনো নবী আসবে না এবং সবাই তাকে ফলো করবে এটা হচ্ছে চূড়ান্ত কথা তো তিনি মানুষ হয়েও সেই সম্মান পেয়েছেন তো তাকে নূর বলে আল্লাহ টুকরা বলে আল্লাহ কুল আল্লাহ আদ আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় লাতু শিখ মিলা তোমরা আল্লাহর সঙ্গে শিখ করিও না তো শিখ মানে পাঠ করিও অংশ করিও না তো বলছে নূর উম্মিন নূরিল আল্লাহ নূরের টুকরা তো আল্লাহ পাঠ করতে মানা করছে আপনি করছেন তো শিখ করা হচ্ছে এটা আল্লাহর কোনো টুকরা হয় না আল্লাহ কোনো অংশ নেই তো এগুলো সব জাল এবং মানে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করা হয় এসব ফালতু কথা এ থেকে দূরে থাকতে হবে তারপরে যে টিকাটা হয়েছে সেটা হচ্ছে একশো তেরো নম্বর টিকা একশো তেরো নম্বর টিকা হচ্ছে বিশ্বকুল সর্দার শেষ নবী হাজত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলি সাল্লাম তার হয়েছে তারপরে একশো চোদ্দ নম্বর টিকা একশো চোদ্দ নম্বর টিকায় বলা হয়েছে যে এবং তার মহান কিতাব প্রশংসিত ফুরকান অর্থাৎ আল কোরআনের জন্য বলা হয়েছে ফুরকান মানে হচ্ছে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী গ্রন্থ বা সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী তো আপনারা এতক্ষণ ধরে আমি যে দলিলগুলো দিচ্ছি ওদের কিতাব থেকে এখান থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যখন কোরআন দলিলগুলো পড়ছি তখন স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা খুঁজে বের করে চেষ্টা করে নিজেদের মতকে নিজের
কোনো এখানে উল্লেখ নেই অথচ তারা এখান থেকে খুঁজে বের করছে চেষ্টা করা হচ্ছে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ইবাদত যেটা হবে যেটা না করলে মানুষ কাফের হয়ে যাবে যেটা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক সেটা জন্য স্পষ্ট দলিল থাকবে আর এখানে স্পষ্ট দলিলের কথা আপনার অস্পষ্ট দলিলও নাই শুধু কি একটা শব্দ এ ধরনের যদি বলেন তাহলে আপনার মদ বা জুয়া এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা যদি দেখি তাহলেও একটা ওয়াহ স্পষ্ট হলে আপনার প্রথমে যেহেতু এগুলোকে হঠাৎ করে হারাম করা হয়নি হঠাৎ করে হারাম করা হয়নি মদের ব্যাপারে তো এই ব্যাপারেও যদি কেউ দেখে নামাজ যারা ছেড়ে দেয় হ্যাঁ লাতাক ফালাত এখান থেকে তাও স্পষ্ট একটু দাম যে নামাজের নিকটতম হয়ে না পরে অংশটা যদি বলে তো আপনি এই ধরনের কাটার সঙ্গে পরবর্তী হয়েছে ও আন্তম সুকারা ও আন্তমুল সুকারা যখন তোমরা মাদ্যপ অবস্থায় থাকবে মদ পায় অবস্থায় থাকবে তখন নামাজ এগুলো পরে প্রথমে পরবর্তীতে হারাম করে দেওয়া হয়েছে তো এইখানে স্পষ্ট বলছে তোমরা নামাজের নিকটবর্তী হয়ে না অথচ নামাজ ফরজ নামাজ না পড়লে কাফের হয়ে যাবে তো এই ধরনের স্পষ্ট সেন্টেন্স রয়েছে একটা সেন্টেন্স কোরআন থেকে হাদিস থেকে কেউ দেখাতে পারে যে ঈদে মালা নবী পালন করতে হবে কোনো কিছু নেই তো এটা হলো মদ্যের মদের ব্যাপারে মদের মধ্যে উপকার রয়েছে কুল ফিহিমা ইতমুন কাবিরুন ওয়া মানাফি আলিন নাসি ওয়া ইতমুহুমা আকবারু মিন নাফি হিমা কোনো আয়াত জানি যে মধ্যে উপকারও রয়েছে তবে উপকার তোমায় ক্ষতি বেশি সবা কাসম দুই আয়াত নাম্বার 219 এখানে আয়াত পাচ্ছি যে মদের ব্যাপারে কিছু উপকার আছে বলা আছে মিলাদ করে তুমি সওয়াব পাবে এই ধরনের একটা একটা আয়াত দেখাও একটা হাদিস দেখাও এখানে কোথা থেকে আছে কোন স্পষ্টতা আছে কিছু কোনো কিছু নেই অথচ কি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে আমরা যেটা করছি এই মঠটা আহমদের এখন বেলে দেবী চরমভাবে আসলে একে আল্লাহ হাজরত আপনার বলছে আমরা তো আপনার একে মনে করি জামিউল বিদাত বিদাতের জমাকারি যেখানে যা বিদাত এবং শিরকে পেয়েছে জড় করে নিজের কিতাবে লেখে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে সমস্ত গোটা বই ওর যত বই আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি করাই আল্লাহ যদি বাঁচে রাখেন আল্লাহ কাছে আমি দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি আমাকে মানে সময় মানে আমাকে দিয়ে অন্তত এদের যে মুখোশ এদের যে খারাপ জিনিসগুলো যেগুলো তাদের কিতাবে এই কালা হাজরত আহমেদ খান বেলে রেবি তার কিতাবে যত বিদাতকে এক কাঠা করেছে যত শিরকে এক কাঠা করেছে সেগুলো যেন আমি খরসা করে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি তার তুমি তফিক দান করো তার তুমি তফিক দান করো আল্লাহ কাছে আমি দোয়া করি হবে ও তো স্পষ্ট দলিল পাবে যেতে উপকার আছে কিছু আল্লাহই তো বলেছে যে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশি কিন্তু উপকার তো আছে আমি তোমাকে বলছি ওই মদ খোর যদি এটাকে দলিল খাড়া করে তোমাদের মতো বেরিলি আলিমরা কি যুক্তি দিতে পারবে যুক্তি দিয়ে কারো দলিল দিচ্ছে আল্লাহ বলেছেন যে কুল ফিহিমা ইতমুন কাবিরুন ওয়া মানাফি আলিন লিন নাসি ওয়া ইতমুহু আকবারু মিন নাফি হিমা এখানে আপনি স্পষ্ট ও দলিল দিবে তখন তো কিছু বলা থাকবে না এক জায়গায় নিষেধ থাকলেও যেটাকে হারাম করা হয়েছে এটা থাকলেও কিন্তু ওতে আছে দলিল রয়েছে আর তোমার না আছে কোনো দলিল না কিছু কিছু এখন একটা কথা বলতে পারবে লিলি ভাইরা যে बेपारे রসুল ফলাফ ফলাম ইবাদতের ক্ষেত্রে দলিলের প্রয়োজন নিষেধ খুঁদার প্রয়োজন নেই হারাম এবং হালালের ক্ষেত্রে নিষেধের প্রয়োজন রয়েছে যদি খাদ্যের হারাম এবং হালালের ব্যাপারটা হয় তাহলে বৈশাখ বিষয়ে যদি হালাল এবং হারামের হয় তাহলে হারামের স্পষ্ট দলিল না পেলে আপনি সেটা খেতে পারেন কেন আপনার ফুনন আবিদাউদে একটা হাদিস এসেছে সেখানে বলা হয়েছে যে আইয়ামে জাহেলিয়াতে যারা লোক ছিল তারা যে কোনো জিনিসকে হালাল মনে করত যে জিনিসকে ইচ্ছা হলে হারাম মনে করত তো পরবর্তীতে অতপর রসুসলামকে যখন আল্লাহ তাবাকুবা তালা প্রেরণ করলেন এবং ওয়াইনজুল্লাহ মাহু এবং তার সঙ্গে কোরআন অবতীর্ণ করলেন তারপরে যেটাকে হালাল বললেন সেটা হালাল যেটাকে হারাম বললেন সেটা হারাম স্পষ্ট এবং যে ব্যাপারে তিনি চুপ থেকেছেন সেটা ক্ষমাযোগ্য যেভাবে তিনি চুপ থেকেছেন সেটা ক্ষমাযোগ্য তাহলে এখান থেকে যে হাদিস ফুনানো আবিদাউদের হাদিস তো সেখান থেকে আমরা স্পষ্ট যে খাদ্যের ক্ষেত্রে হালাল এবং হারামের ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রকার আমরা হারামের স্পষ্ট দলিল না পাই তাহলে সেটা খেয়ে যেতে পারবো যে হারামের দলিল পাবো সেটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে ইবাদতের ক্ষেত্রে ইবাদতের ক্ষেত্রে হারাম হালালের দলিল খুঁজলে হবে না খুঁজতে হবে যে এই বাদ এই জাতীয় জিনিসগুলো আল্লাহ রসুল করেছেন কিনা 
সাহাবারা করেছেন কিনা যদি দলিল থাকে আপনি করতে পাবেন যদি দলিল না থাকে তাহলে করতে পাবেন না কেন যেটা করা ইবাদতের ক্ষেত্রে যেটা দলিল পাবেন সেটা করার দলিল না পেলে সেটা না করার দলিল দলিল যদি না থাকে সেটা না করার দলিল কোন বিষয়ে দলিল নেই তাহলে সেটা না করার দলিল কারণ ইবাদতটা হচ্ছে আপনি যদি ইচ্ছা অনুযায়ী ইবাদত বাড়ান তাহলে একের পর এক বেড়ে যাবে কিন্তু ইবাদত কি একটা গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে আল্লাহ রসুল যেটা ইবাদত করেছেন সেটা ইবাদত সেটা সবের কারণ সেটা সবের জেরিয়া কিন্তু যেটা করেননি সেটা আপনি করতে পাবেন না এখন এ ব্যাপারে আপনাকে বলি বলেন ইমানের একটা অংশ যখন আপনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে হাদিসে জিবলিল থেকে আমরা যদি দেখি তো ইসলাম কি ইমান কি তো সেখানে দেখতে পাবেন যে ইসলাম বলতে যে আনতে শাহেদ আল্লাহ আলাহিল আল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো এলাহা নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ রফুল ফলাহ ফলাম তো এটা আমরা পাচ্ছি স্পষ্ট দলিল এটা পাচ্ছি এখন আপনি আজ আনবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আশহাদ আল্লাহ ইলাহিল্লাহ আশহাদ আল্লাহ ইলাহিল্লাহ ও আসাহাদ আন্না মোহাম্মদ রফুল উল্লাহ বলছেন লাস্টে গিয়ে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ তো লা ইলাহ ইল্লাহ বললেই আপনি কি বলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলি না বলি না আজানে যখনই আজান বলি তখন লাহ বলে শেষ করছি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ তো লা ইলাহ ইল্লাহ যেখানে আমরা বলি সেখানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলি তো লা ইলাহ ইল্লাহ সঙ্গে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলতে হবে না এই ব্যাপারে আপনি দলিল দেবেন তো কাল থেকে চালু করেন আজানে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলে আজান হবে না করার তো দলিল নেই এখানে আপনি দিতে পারবেন না করার দলিল না করার দলিল দিতে পারবেন না আপনি রুকু একবার করেন আপনি বলেন যে শেষদা রুকু শেষদার মতন দুবার করব না করার দলিল আছে নিষেধ তুমি দেখাও আপনি নিষেধ দেখাতে পারবেন আপনি শেষদার মধ্যে আমি বিরতি নেই না একবার বিরতি নিচ্ছেন তো বিরতি নিব না কিংবা দেখা যাচ্ছে আপনি জানা যান নামাজ যখন পড়ছেন তখন সাথে রুকু করছেন না শেষদা করছেন না আপনি বলেন যে আর রুকু করব শেষদা করব কাল থেকে বলবেন তুমি আর নিষেধ কোথায় আছে দেখো কারণ আপনার নিষেধ দলিল খুঁজেন কাল এখন থেকে যদি বেরেলি ড্রাইভার বলে যে রুক ইয়েতে জানা যেতে গিয়ে শেষদাও করা যাবে রুকু করা যাবে কারণ তাজিমি শেষদাতে তারা বিশ্বাসী শেষদায় তাজিমি ইমান বলে তাদের ইয়ে আছে যে শেষদা করে তাজিমি শেষদা তো এই তাজিমি শেষদা আজ রাত থেকে জানা যেতে চালু করতে হবে তো নিষেধ কোথায় আছে দেখাও কোনো হকপন্থী ব্যক্তি আপনার জানা যেতে শেষদা করতে হবে ও তো খুঁজে পাবে না নিষেধের দলিল তো নেই পাবে কি তাহলে আজানে লা ইলাহ ইল্লাহ বলা দলিল পাবে না আপনার লাইল হাল্লাল পর মোহাম্মদ সুল্লাহ বলাটা দলিল পাবে না বলে নিষেধ দেখা নিষেধ দেখা পারবে না ও কাল থেকে আশাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ সাল্লাম সুল্লাহ বলতে বলতে গিয়ে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ও মোহাম্মদ সুল্লাহ বলতে শুরু করবে নিষেধ দেখা পারবো না তো এগুলো তো চালু আপনার জানা যেতে এভাবে প্রত্যেকটা জায়গায় যদি আপনি বলে জোহরের নামাজ চার রাখাত ফরজ হুম পাঁচ রেখাত আমি পড়বো নিষেধের দলিল দেখাও মাগরিবের নামাজ তিন রেখাত আমি চার রাখাত পড়বো নিষেধের দলিল দেখাও ফরজের নামাজ ফজরের নামাজ হচ্ছে দুই রাখাত আমি চার রেখাত পড়বো বা তিন রাখাত পড়বো নিষেধের দলিল দেখাও নিষেধের দলিল খুঁজলে এই বাদতে কখনো পাবেন না তো আজকে যারা বিদাতপন্থী যারা আজকে বিদাতপন্থী তারা ম্যাক্সিমাম তারা এই নিষেধের দলিল খুঁজতে খুঁজে মানুষকে এখানে বোকা বানায় মানুষের প্রতি যে রাজত্ব করছে তাদের যে পেট পূজা চলছে কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না তারা উরুফের নামে বিভিন্ন মিলাপ মহফিলের নামে যে বিভিন্ন কন্ট্যাক্ট করে যে আলিমগুলোকে ডাকছে তাদের বিশাল পেট পূজা চলছে এই পেট পূজা সম্প্রদায় থেকে যদি আপনার জনসাধারণ যদি না বাঁচে তাহলে কিন্তু আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না এই আলিমদের তখন বল নিজের হাত কামড়াবেন আর বলবেন হাই আফসোস হাই আফসোস আমরা কি করেছি আমরা কি করেছি সেদিন কোনো কাজে আসবে না সেদিন সেদিন আপনাকে ভাবতে হবে যে যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না কোনো সুপারিশ গৃহীত হবে না কোনো বিনিময় গৃহীত হবে না তো সেদিনকার কথা ভাবেন আপনি কারণ আল্লাহ তাল এই পেট পূজারী আলেমদের থেকে সাবধান করেছেন সুরা তোবা সমান আয়াতমা চৌত্রিশ যে ইয়াইনু ইন্না কেতিরাহবান হে ইমানদারগণ অধিকাংশ ধর্মীয় পণ্ডিত এবং সংসার বিরোধীরা তারা করে কি আমলা ন্যাসি বিল বাতিল সুদুল্লাহ মানুষের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে ধর্ম এবং সম্পদ খায় তাদের ভুল পথে চালায় আজকে যত মিলাদ মাহফিলে যে মুক্তিরা আসছে যে বক্তা আসছে যে ওয়াজিন আসছে যে আসছে কন্ট্রাক্ট ছাড়া আছে অথচ আপনারা ভাবছেন এটা খুব সবের কাজ আসলে সবের নয় এই বিরাট করে তাদের পেট পূজা হচ্ছে বিরাট করে তাদের পেট পূজা হচ্ছে আপনি বলেন যে এলাকার সব থেকে বড় মুক্তি আছে আমি বলছি 
আমার বাড়িতে আমি টাইম দিচ্ছি বা আমার গ্রামে আমি টাইম দিচ্ছি যে খরচা হবে তার আসা যাওয়ার যে শুধু খরচা সেটুকু আমি দিব এবং তার সংসার চালাতে গিয়ে আপনার যে হয়তো পাঁচশো বা দুশো যেটা দেরি লাগে আমি দিব আমি গোলাম রব্বানি বলছি আমি দিব তাকে সারা বছর আমাকে এখানে নবীর সিরাচ্ছে বর্ণনা করুক সারা বছর করতে হবে না শুধু সোমবার সোমবার করে যাক প্রতি সোমবার রোসাসন থেকেছে রোসাসন